ലോകം മുഴുവനും ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഭീതിയിൽ കഴിയുന്ന സമയമാണല്ലോ ഇത് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു ഐ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് വൈറസ് വൈറസ് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പലയിടങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് വൈറസുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാം തന്നെ അപകടകാരികളല്ല സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും വൈറസുകളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരാകാറുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു വൈറസ് വൈറസ് വളരെ ചെറുതാണ് ഒരു സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ ചെറുത് ഒരു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുപോലും വൈറസിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലത്ര മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത ഒരു ബാക്ടീരിയയെ പോലും ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈറസുകൾക്ക് സാധിക്കും എന്നതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും ജീവനും ജീവനില്ലായ്മയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായാണ് വൈറസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആവരണത്താൽ പുതിയപ്പെട്ട ഒരു ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഘടകം മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ കണമാണ് വൈറസ് വൈറസ് ഒരു ഏകകോശ ജീവി പോലുമല്ല കാരണം അതിനൊരു കോശമില്ല പ്രത്യുൽപാദനമില്ല ഭക്ഷണമില്ല ഊർജോൽപാദനമില്ല വളർച്ചയില്ല അങ്ങനെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടികളുമില്ല പരിണാമത്തിൻ്റെ പാതി വഴിയിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു സംഭവം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജനിതക വസ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ വൈറസ് എപ്പോഴാണ് അപകടകാരിയാകുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു കോശത്തിന് പുറത്ത് വൈറസ് ഒരു രാസസംയുക്തം മാത്രമാണ് വൈറസുകൾ അതിൻ്റെ ഘടന അനുസരിച്ച് അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവകോശത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴി കോശത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുകയായി പിന്നെ കോശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വൈറസിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ അസംഖ്യം കോപ്പികൾ കോശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവയെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ആവരണം കൊണ്ട് മൂടി എണ്ണമില്ലാത്ത അത്രയും പുതിയ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അമിതമായ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെ ആ ജീവകോശം തകരുകയും പുറത്തിറങ്ങുന്ന വൈറസുകൾ മറ്റു കോശങ്ങളിൽ കയറുകയും ഈ സൈക്കിൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രോഗമായി മാറുന്നു അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ സസ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസുകൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നവ സസ്യങ്ങളെയും ആക്രമിക്കാറില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ടീരിയകളെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കാനാകൂ വൈറസുകൾക്ക് ജീവനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും വൈറസുകളുടെ പ്രധാന ഘടകം നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആയതുകൊണ്ട് അവയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും വൈറസുകൾക്കെതിരെ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലദോഷം മുതൽ എയ്ഡ്സ് വരെയുള്ള പല വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിദേശ വസ്തുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വൈറസുകളെ തോൽപ്പിക്കാനാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വൈറസിനും അനുയോജ്യമായ വാക്സിനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ച് അതിനെതിരെ പ്രതിരോധം നേടുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നത് നമ്മെ ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെതിരെയും എത്രയും വേഗം ഒരു പ്രതിരോധ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആശങ്കപ്പെടാതെ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം വൈറസുകളെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം